আচ্ছা প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স এটা বলতে কি বোঝায় এটা তো আমরা জানি যে অ্যাকচুয়ালি যখন একটা মাইক্রো অর্গানিজম শুরুতে বডিতে ঢুকলো তার বিরুদ্ধে বডি যে মানে ইমিউন রেসপন্সটা তৈরি করবে সেটাকে আমরা প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স বলতেছি এবং পরবর্তীতে সেটার মেমোরি রেখে দিয়ে সেকেন্ড টাইম সেটা যখন আবার অ্যাটাক করে তখন যে রেসপন্সটা শো হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স এটা আমরা জানি তো এইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স কি কোন ইমিউন রেসপন্সে কোন অ্যান্টিবডি মেইনলি পাওয়া যায় যেমন প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্সে মেইনলি আইজি এম বা মানে ইমিউনোগ্লোবিলিন পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে এম ইমিউনোগ্লোবিলিন আর যেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স সেখানে আইজি জি ইমিউনোগ্লোবিল মেইনলি পাওয়া যায় তো যাই এই কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করবো বাট আমাদের এই ভিডিওর মেইন যে হাইলাইটের জায়গা সেটা হচ্ছে সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি আর হিউমিউনাল ইমিউনিটি এটার আমাদের মেকানিজম কি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা যদি তুমি না বুঝো তাহলে তুমি ইমিউনোলজি বুঝবা না ঠিক আছে সো অ্যাকচুয়ালি আমরা যা বুঝে আসছি আমরা সব কিছু নিয়ে কথা বলবো বাট আমাদের মেইন যে হাইলাইটের জায়গা সেটা হচ্ছে এই ছবিটা এই ছবিটা খুব ভালো করে লক্ষ্য করে এই ছবিটা তোমার বুঝতেই হবে পরীক্ষায় আঁকাইতে হবে কারণ পরীক্ষায় এটা হচ্ছে আসে আচ্ছা ফার্স্টে আসো এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল তো অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল বলতে এটা আমি ধরলাম ম্যাক্রোফেস বা যে কোনো একটা সেল হইতে পারে ধরলাম ম্যাক্রোফেস অথবা ধরো ডেন্ড্রাইটিক সেল ঠিক আছে সো কোনটা আনসার হচ্ছে এই যে এইটা তো এটাতে মানে ব্যাপারটা হলো যে আমার বডির ভিতরে ভাইরাস ঢুকছে ধরলাম সাপোজলি ভাইরাস ঢুকছে তো ভাইরাস ঢোকার পরে এটা আমাদের এই যে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল এটার মধ্যে ফার্স্টে আসবে ফার্স্টে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের মধ্যে আসলো পরে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলটা মানে ম্যাক্রোফেসটা এই ভাইরাসটাকে টুকরা টুকরা করবে তো ভাইরাসটাকে টুকরা টুকরা যখন করবে ধরো এই যে একটা টুকরা করলো এই যে একটা টুকরা করলো এই যে একটা টুকরা করলো এই যে টুকরা টুকরা করলো এই প্রত্যেকটা টুকরাকে আমরা এক একটা অ্যান্টিজেন বলতে পারি অ্যান্টিজেন তো এই প্রত্যেকটা টুকরা একটা অ্যান্টিজেন তাহলে এই অ্যান্টিজেনগুলোকে এরা ভিতরে কি করলো ভাঙলো এবং মনে রাখবা যে অ্যাকচুয়ালি এই যে যে ইমিউনেজেন বা অ্যান্টিজেন এটা একটা প্রোটিন প্রোটিন ঠিক আছে এই ভাইরাসটা বা ভাইরাসটা ভেঙে আমি ছোট ছোটো পেপটাইট বানাইলাম ধরো ভাইরাসটা একটা প্রোটিন পলিপেপটাইট সেটাকে আমরা ছোটো ছোটো পেপটাইট বানাইলাম সো সবই প্রোটিন ইন ন্যাচার তো এইগুলাকে ফার্স্ট এইগুলো বানানোর পরে এই যে যে এপিসি বা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল সেটা ম্যাক্রোফেস ধরলাম তাহলে এটার সারফেসে এই যে যে একটা প্রোটিন আছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এম এস সি কি বলি এম এস সি সাধারণত এম এস সি টু ক্লাস টু যেটা এম এস সি ক্লাস টু যে প্রোটিনটা সেটা এখানে থাকে তো ক্লাস টু এম এস সি প্রোটিনের সাথে এই যে যে ভিতরের অ্যান্টিজেনগুলা আমি ক্রিয়েট করলাম ম্যাক্রোফেজের মধ্যে বিভিন্ন প্রসেসে কারণ ম্যাক্রোফেজের মধ্যে বিভিন্ন অ্যানজাইম থাকে সেই অ্যানজাইমের দ্বারা আমি ভাঙলাম ভাইরাসটাকে এগুলাকে এরা কী করে এগুলা এরা এরা সারফেসে নিয়ে আসে এম এস সি ক্লাস যে টু প্রোটিন আছে সেটার সাথে এগুলো মানে ওই সারফেসে চলে আসে মানে ব্যাপারটা এরকম যে ধরো এই যে হচ্ছে এমএসি ক্লাস টু প্রোটিন আর এই যে হচ্ছে অ্যান্টিজেনটা ব্যাপারটা এরকম আর কি আচ্ছা তো এরকম করার পরে দেখো কি হয় যে এরকম যখন করলো এখানে দুটা টার্ম আছে এপি টো পার প্যারাটোপ এপি টো পার প্যারাটোপ এই দুটা টার্ম আমরা জানবো এক এক করে তারপর আমি আগে বলে রাখি এপি টোপ মানে হচ্ছে একটা অ্যান্টিজেন এই অ্যান্টিজেনের যে জায়গাটায় কারণ অ্যান্টিজেনের তো অনেক জায়গা আছে ধরো এই যে একটা অ্যান্টিজেন এখন অ্যান্টিজেন আমি ধরলাম এই জায়গাটা হচ্ছে বাইন করবে কিসের সাথে বাইন করবে মানে ধরো অ্যান্টিবডির সাথে বাইন করবে বরং একটা জায়গায় বাইন করবে সো এই অ্যান্টিবডির সাথে আমি ধরলাম বাইন করবে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশনের ক্ষেত্রে তাহলে যেই জায়গাটা এই যে বাইন করে এই জায়গাটাকে আমি বলি অ্যান্টিজেনের এপিটোপ আর অ্যান্টিবডির যেই জায়গাটার সাথে বাইন করবে সেটাকে আমি বলি অ্যান্টিবডির প্যারাটোপ সেই টাইমগুলো আমরা পড়বো যখন ইমিউনোগুলো বলি নিন অ্যান্টিজেন ইমিউনোজেন এইগুলো পড়বো তো যাই হোক মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তো ভাইরাল ইপিটোপ এই যে হচ্ছে ধরো ভাইরাস আর এই যে হচ্ছে আমাদের এম এস সি সো এটা হচ্ছে ধরো এই যে হচ্ছে এম এস সি আর এই যে হচ্ছে ধরো ভাইরাস সো এভাবে এরা বাইন করে থাকবে এবং এই যে যে এবং আগেই বলছিলাম যে যখন এম এস সি টু এর সাথে এই ভাইরাসটা বাইন্ড আছে তার মানে কি এখানে টি হেল্পার সেলটা বা সিডি সিডি ফোর যেটা সিডি ফোর প্লাস যে সেল টি হেল্পার সেল আমরা বলতে পারি তো এই টি হেল্পার সেলের সাথে তাহলে এরা কানেকশান করলো কেন কানেকশান করলো কারণ এরা এম এস সি দিয়ে প্রেজেন্ট করতেছে সেই জন্য এবং কানেকশান করার পর এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে দেখো এখানে যেটার সাথে কানেকশান করলো এই রিসেপ্টরটার নাম হচ্ছে টি সি আর বা টি সেল রিসেপ্টর যেহেতু এটা একটা টি সেল টি সেলের রিসেপ্টরটার সাথে কিন্তু এরা বাই
এই এম এস সি যেটা এম এস সিটা বাইন করে মেনলি সিডি ফোরের সাথে সো ধরো এখানে এখানে সিডি ফোরও একটা আসে এলিমেন্ট এবং এখানে এম এস সিটা বাইন করতেছে সো এভাবে এম এস সিটা বাইন করতেছে এখানে আর ভাইরাসের এটা বাইন করতেছে হচ্ছে এই টি সি আর রিসেপ্টারের সাথে সো এরপরে যেটা হবে যে তাহলে এরপরে আমাদের এই টি হেল্পার সেল টি এইচ যে সেলটা এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন হবে তবে অ্যাক্টিভেশন কি এমনিতেই হবে আনসার হচ্ছে না এখানে বেশ কিছু কথা আছে বেশ কিছু জিনিস মনে রাখবা ফার্স্টে যখন এরা মিলিত হইল মিলিত হওয়ার পরে এই যে যে আমাদের ম্যাক্রোফেস ম্যাক্রোফেসের কাজ শেষ হয়ে যায় না এরা ইন্টারলিউকিন ওয়ান সিক্রিট করে ইন্টারলিউকিন ওয়ান তো এই ইন্টারলিউকিন ওয়ান যে এরা সিক্রিট করলো মনে রাখবা লিউকোসাইট মানে তো এটাও একটা হোয়াইট ব্লাড সেল এটা একটা হোয়াইট ব্লাড সেল তো এগুলো তো লিউকোসাইট তো লিউকোসাইটদের মধ্যে কানেকশান বিল্ড আপ করে ইন্টারলিউকিন তো অ্যাকচুয়ালি এই জন্য এটার নাম ইন্টারলিউকিন তো এটা ইন্টারলিউকিন ওয়ান সিক্রিট করবে এবং এই ইন্টারলিউকিন ওয়ানটা এটাকে কিন্তু ইম্প্যাক্ট করবে তো যখন এই টি হেল্পার সেলটাকে ইম্প্যাক্ট করলো তখন টি হেল্পার সেল নিজেই আবার কি করে নিজেই ইন্টারলিউকিন টু সিক্রিট করে এবং এই নিজে নিজেরই আবার একটা রিসেপ্টার থাকে ইন্টারলিউকিন টু এর জন্য সো ইন্টারলিউকিন টু এর জন্য নিজের রিসেপ্টার থাকে নিজেরটাই নিজের মধ্যে বাইন করে পর পরবর্তীতে টি হেল্পার সেলটা অ্যাক্টিভেটেড হয় মানে ব্যাপারটা এরকম আর কি হ্যাঁ সো যাই হোক সো এভাবে টি হেল্পার সেলটা অ্যাক্টিভেটেড হইলো এবং দেখো এই যে এখানে ইন্টারলিউকিন টুটা সিক্রেট করলো এটা কিন্তু টি হেল্পার সেলই সিক্রেট করছে ইন্টারলিউকিন টুটা এবং নিজের রিসেপ্টরের ইন্টারলিউকিন যে টু এর রিসেপ্টার সেটার সাথেই বাইন করবে এবং এখানে টি এটাই অ্যাক্টিভেটেড হইলো হেল্পার টি সেলটা এখন হেল্পার টি সেলের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কথা এখানে মনে রাখবা সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি মনে রাখবা যে হেল্পার টি সেলের মধ্যে আমি বলছিলাম দুইটা আছে একটা হচ্ছে টি হেল্পার টি সেল মানে হেল্পার সেল হেল্পার টি সেল টু একটা হচ্ছে হেল্পার টি সেল ওয়ান তো টু যেটা এটা যদি অ্যাক্টিভেটেড হয় তাহলে হচ্ছে মেনলি এই এই রুটে যাবে ঠিক আছে এই রুটে যাবে ব্যাপারটা আর কি এরকম এখানে একটাই দেখানো হয়েছে বাট ব্যাপারটা ওরকম যে টু যেটা টু যে ভ্যারিয়েন্টটা এটা যদি অ্যাক্টিভেটেড হয় তাহলে হচ্ছে মেনলি এই রুটে যাবে মানে বিস বি লিম্ফোসাইডের দিকে যাবে আচ্ছা এখন আসো যে আমাদের এই যে যে টি সেলটা এটা অ্যাক্টিভেটেড হইলো অ্যাক্টিভেটেড হওয়ার পরে এরা হচ্ছে ইন্টারলিউকিন ফোর ইন্টারলিউকিন ফাইভ এই দুইটা সিক্রিট করে তো বি সেল গ্রোথ ফ্যাক্টর ইন্টারলিউকিন ফোরকে আমরা এটা বলতে পারি আর ইন্টারলিউকিন ফাইভকে আমরা বি সেল ডিফারেন্সিয়েশান ফ্যাক্টর বলি এটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কেন আমরা এই নাম দিলাম কারণ ডিফারেন্সিয়েশান মানে হচ্ছে বি সেল তো অনেক সংখ্যায় বৃদ্ধি হবে রাইট বি সেলগুলো সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করতে হেল্প করবে ইন্টারলিউকিন ফাইভ মাইটোসিসের মাধ্যমে আর ফোর হচ্ছে এটার গ্রোথে মানে অ্যাফেক্ট করবে এটা ইম্পর্টেন্ট এবং বি সেলের গায়ে অনেক রিসেপ্টর থাকে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এটাকে যেমন টি সেলের গায়ে যে রিসেপ্টর ছিল সেটাকে বলছিলাম টি সেল রিসেপ্টর বাট বি সেলের গায়ে যে রিসেপ্টর থাকে সেটাকে আমরা আইজি এম বা আইজিডি বলি অর্থাৎ ইমিউনিগ্লোবিলিনই রিসেপ্টর হিসেবে থাকে আচ্ছা তো বি সেলটা পরবর্তীতে প্লাজমা সেলে কনভার্ট হয় এবং প্লাজমা সেলটা পরবর্তীতে অ্যান্টিবডিতে কনভার্ট হয় বিভিন্ন অ্যান্টিবডিতে কনভার্ট হইতে পারে যেমন গেম দিয়ে আমরা মনে রাখছিলাম যে আইজি জি আইজি এ এম ই ডি এগুলোতে কনভার্ট হইতে পারে এবং বি সেল মেমোরি বি সেল হিসেবেও জমা থাকতে পারে ঠিক আছে যে সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্সের জন্য আচ্ছা আর টি এই যে যে হেল্পার টি সেল এটাও মেমোরি হিসেবে থাকতে পারে আর এটা টি এইচ ওয়ান যেটা এটা যদি অ্যাক্টিভেটেড হয় তাহলে যে কাজটা হবে বা ধরো ব্যাপারটা এরকম যে এই যে যে পাথরটার কথা আমি বললাম এই যে যে পাথরটার কথা বললাম এটা কিন্তু মেনলি ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আচ্ছা এখানে আমি বলে আসি একটু কি বলে আসব যে একটু লক্ষ্য করো যে আচ্ছা অ্যান্টিবডি মিডিয়েটের যে ইমিউন রেসপন্স বা হিউম্যাল ইমিউনিটি এটা হচ্ছে মানে যেটা বি সেল মিডিয়েটেড বা অ্যান্টিবডি মিডিয়েটেড বা যেটা আলটিমেটলি অ্যান্টিবডি তৈরি করবে সেটা কাদের কাদের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে টক্সিন ইন্ডিউস ডিজিজ যে কোনো টক্সিন দ্বারা যে ডিজিজ হবে অথবা এক্সট্রাসেলার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কোনো ডিজিজ ঠিক আছে এক্সট্রাসেলার ব্যাকটেরিয়া বলতে আমরা বুঝি যেমন ধরো স্যালমোনেলা সিজগেলা বা স্টাফাইলোকাস স্টেপ্টোকাস এগুলো হচ্ছে এক্সট্রাসেলার ব্যাকটেরিয়া অথবা পলিসাকারাইট ক্যাপসুল আছে এরকম কোনো ব্যাকটেরিয়া যে মানে পলিসাকারাইট ক্যাপসুল হচ্ছে প্যাথোজেনেসিস বা ভিউলেন্সের জন্য দায়ী এরকম কোনো ব্যাকটেরিয়া অথবা কোনো ভাই ভাইরাল ইনফেকশান কিছু সার্টেন ভাইরাল ইনফেকশানস বাট মেজরিটি ক্ষেত্রে হচ্ছে মেনলি ব্যাকটেরিয়াল যে ইনফেকশানগুলো আছে কমনলি আমরা যে সকল ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান মেনলি জানি এক্সট্রা সোলার বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়া তো এক্সট্রা সোলার আচ্ছা এগুলো হচ্ছে এই সকল ক্ষেত্রগুলোতে
আমাদের সি যেটা মানে সেল মিডিয়েটের যে ইমিউনিটিটা সেটা দেখো সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটিটা মেনলি কাদের ক্ষেত্রে হয় এটা যদি আমরা একটু বলি আচ্ছা এটা বোধ এখানে লেখা নেই আমি বলে দিই মনে রাখবা মেনলি হচ্ছে ইন্টারসেলুলার কিছু ইন্টারসেলুলার হ্যাঁ কিছু ব্যাকটেরিয়া যেমন হচ্ছে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকোলোসিস এটার ক্ষেত্রে বা ধরো টিউমার টিউমার সেলস অথবা ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলস এই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু এই রুটে চলে যাবে শুধু ধরো ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল হয় ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলের ক্ষেত্রে মেনলি সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি হয় কিছু ক্ষেত্রে মানে সার্টেন ভাইরাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যান্টিবডি ইমিডিয়েটেড ইমিউনিটি হইতে পারে যাই হোক এই জিনিসগুলো একটু জানা লাগবে এই জিনিসগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে কোনটার ক্ষেত্রে কোনটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কোন রুটে যাবে মানে কোন ইনফেকশনের ক্ষেত্রে কোন রুটে যাবে এই প্রসেসটা কোন ইমিউনিটি সেল মিলিটি মিডিয়েটেড ইমিউনিটি কোথায় হিউম্যান ইমিউনিটি কোন ক্ষেত্রে আচ্ছা সো ধরো আমি ধরলাম যে একটা টিউমার সেল বা ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলের ক্ষেত্রে ইমিউনিটি তৈরি হবে তখন টি হেল্পার সেলটা মেনলি এই যে টিএইচ ওয়ান যে পাতো এটাকে অ্যাক্টিভেট করবে এবং ইন্টারলুকিন টু এর মাধ্যমে এটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে এদিকে যাইতে হলে ইন্টারলুকিন ফোর ফাইভের মাধ্যমে এবং ইন্টারলুকিন টু দ্বারা অ্যাক্টিভেটেড হলে মেনলি এই রুটেই যায় এবং এই রুটে গিয়ে এরা হচ্ছে সাইটোটক্সিক যে টি সেল মানে সিডি এইট যেটা এইট প্লাস এটাকে অ্যাক্টিভেটেড করবে এবং সিডিকে সিডি এইটকে অ্যাক্টিভেটেড করলে এখানে যেমন ধরো সিডি মানে এখানে মনে রাখতে হবে যে ধরো এটা হচ্ছে বি সেলকে অ্যাক্টিভেট করেছিল পরবর্তী প্লাজমা অ্যান্টিবডি হয়ে কাজ হয়ে গেছে কিন্তু এখানে কিন্তু বিষয়টি একটু মানে সেন্সিটিভলি ডিল করতে হবে দেখো এখানে এরা এটা মানে মানে সিডি ফোর সিডি ফোরের মধ্যে যেটা টিএইচ ওয়ান আসে সেটা সিডি এইটকে অ্যাক্টিভেট করলো ঠিক আছে এখন এই সিডি এইটটা যে কাজটা করবে আমরা জানি এটা হচ্ছে এম এইস সি মেজর হিস্ট্রো হিস্ট্রো কম্পেটিবিলিটি কমপ্লেক্স ক্লাস ওয়ান যেটা এই ওয়ানের সাথে ইন্ট্রাক্ট করবে এখন বডিতে যত ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল আছে অথবা ধরো টিউমার সেল এগুলো সবই নিউক্লিয়েটেড সেল সো ধরো এই যে নিউক্লিয়াস আছে সো এই নিউক্লিয়েটেড সেল আমরা জানি এমএসি ওয়ান থাকে সো এই এই সাইটোটক্সিক টি সেল খুঁজতে থাকবে যে কোথায় এই ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল টিউমার সেল অথবা ইন্টারসেলার ব্যাকটেরিয়া আছে ওই সকল জায়গায় খুঁজে বের করে কারণ সেইগুলোতে তো অবশ্যই এই যে মানে ওইগুলোতে এই যে ক্লাস ওয়ান এমএসি প্রোটিন থাকবে সো ওইটা খুঁজে বের করে এরা হচ্ছে এগুলোর সাথে এই ইন্ট্রাক্ট করবে এগুলোর সাথে ইন্ট্রাক্ট করে পরবর্তীতে কিন্তু এগুলোকে ডিস্ট্রাক্ট করবে হুম সো এভাবে এরা কাজ করে এবং মেমোরি সাইটোটক্সিক টি সেল হিসেবে এরা থাকতে পারে সো এটাই ওভারঅল মেখানো যাবে এটা যদি তুমি বুঝো তাহলে তুমি সব বুঝে গেছো হ্যাঁ এখানে আমি লেখা কিছুই পড়বো না কারণ এটা বুঝলেই তোমার বোঝা হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে আমি বেশ কিছু কথা বলবো তবে যেমন ধরো সাইটোকাইন্স সাইটোকাইন্স মানে কি সাইটোকাইন্স হচ্ছে কিছু বায়োলজিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকিউলস এদের মলিকুলার ওয়েট কম থাকে প্রোটিন এগুলো অবশ্যই এবং এরা স্পেসিফিক কিছু সেল দ্বারা হচ্ছে সিক্রেটেড হয় এবং এরা মেনলি মানে ইমিউন এবং ইনফ্লামেটরি যে সেলসগুলো আছে তাদের ফাংশনস ডিফারেন্সিয়েশন এগুলো মেনটেন করে এ সাইটোকাইন্স বলতে মেনলি আমরা ইন্টারলিউকিনসগুলোকে বুঝি তবে তার আগে বলে নিই প্রপার্টিস যেটা হচ্ছে প্রোটিনস অর পলিপেপ্টাইস এবং মলিকুলার ওয়েট ইউজারি কম হয় ছয় হাজার থেকে ষাট হাজার ডালটনের মতো হয় এবং এরা ডিস্টিং ফর্ম হরমোন্স এরা এক ধরনের হরমোন্স টাইপের এবং এরা ইউজুয়ালি সেরামে প্রেজেন্ট থাকে না কারণ এরা লোকালি অ্যাক্ট করে হ্যাঁ যেখানে প্রডিউস হয় সেখানে লোকালি অ্যাক্ট করে আচ্ছা যেমন ইন্টারলিকিন ওয়ান ইন্টারলিকিন টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স টিউমার নেক্রো নেক্রোসিস ফ্যাক্টর তারপরে টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর বিটা একটা চাল ফ্যাক্টর বিটা সো এইগুলো একটু মনে রাখবো এটা হচ্ছে লিম্ফোকাইন্স তারপরে কিছু ইন্টারফেরেন্স আছে সো এইগুলো একটু মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটার ফাংশন ইম্পর্টেন্ট ইন্টারলিকিন ওয়ান কী করে টি হেল্পার সেলকে অ্যাক্টিভেটেড করবে যেটা আমরা আগে বলে আসছিলাম এবং এরা ফিভারকে ইন্ডিউস করে এরা কিন্তু ফিভার করতে সহযোগিতা করে ইন্টারলিকিন টু এরা হচ্ছে বি সেলকে অ্যাক্টিভেটেড করতে সহযোগিতা করে সাইটোটক্সিক টি সেলকে অ্যাক্টিভেটেড করতে সহযোগিতা করে ঠিক আছে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এরা টি হেল্পার হেল্পার টি সেল হেল্পার টি সেলকেও কিন্তু অ্যাক্টিভেটেড করতে সহযোগিতা করে যেটা আমি বলছিলাম আচ্ছা এবং ইন্টারলিউকিন মানে এর এই অ্যাকচুয়ালি ইন্টারলিউকিন টুথ কিন্তু এই হেল্পার টি সেল থেকেই তৈরি হয় নিজের থেকে তৈরি হয় এবং নিজের নিজেই নিজের জন্য রিসেপ্টার থাকে সেখানেই বাইন করতে পারে ইন্টারলিউকিন থ্রি এটা হচ্ছে গ্রোথ ফ্যাক্টর ফর মাস সেল দেখো ইন্টারলিউকিন ফোর ফাইভটা ইম্পর্টেন্ট কারণ ফোর হচ্ছে পলিফারেশন অফ বি সেল বা গ্রোথ অফ বি সেল আর ফাইভ হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন বা সংখ্যায় বৃদ্ধি করার জন্য বি সেল বি সেলটা প্লাজমা সেলে বা মেম
অ্যান্টিটিউমার অ্যাকশান আছে এটার আর বিটা যেটা এটা হচ্ছে টিএনএ বিটা এটা হচ্ছে লিউকোসাইট ক্যাকিবেট করে অ্যান্টিটিউমার অ্যাকশন আছে এটার ক্ষেত্রে এক্সট্রা হচ্ছে ফিভার করতে পারে আলফার ক্ষেত্রে ইন্টারফিউন আলফা গামার বিটার কাজ কি এরা মেনলি লিউকোসাইট বা ফাইব্রোব্লাস থেকে পাওয়া যায় এবং এরা অ্যান্টি ভাইরাল ইফেক্ট আছে ভাইরাসের বিরুদ্ধে এরা কাজ করতে পারে এবং ক্লাস ওয়ান যে এমএসি এক্সপ্রেশন এটাতে হেল্প করে এবং এরা সেল পলিফারেশনকে ইনহ্যাবিট করে আর ইন্টারফ্রেন গামা যেটা এটা হচ্ছে ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেট করতে সহযোগিতা করে কারণ আমরা পড়ছি না যে ইন্টারফ্রেন গামা এটাকে অ্যাক্টিভেট করে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার পাশাপাশি এরা ক্লাস ওয়ান এমএসি মলিকুলার এক্সপ্রেশনকে এটাও করতে পারে মানে ইনক্রিজ করতে পারে এবং টি বি সেল ডিফারেন্সিয়েশন প্রমোট করতে পারে এবং নিউট্রোফিল এবং ভাস্কুলার অ্যান্ডোথিলিয়ান সেলকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে সো এই সকল কাজ এরা করতে পারে এবং টি এইচ ওয়ান সেল টি এইচ টু সেল এগুলো আমরা পড়ে আসছি গত ভিডিওতে যে এটা হচ্ছে টি এইচ ওয়ানটা হচ্ছে মেনলি সেল মিডিয়েটিভ ইমিউনিটি হেল্প করে আর টি এইচ টু যেটা এটা হচ্ছে মেনলি আমাদের যে মানে অ্যান্টিমডি মিডিয়েটেড ইমিউনিটি সেটা হচ্ছে সেটাতে হচ্ছে হেল্প করবে আচ্ছা ইন্টারফ্রেন আছে কিছু ইন্টারফ্রেন আলফা বিটা গামা এটা একটু আগে বলে আসলাম আচ্ছা সো আমরা তাহলে সাইটোকাইন্সকে কীভাবে ব্যাক করলাম কিছু লিম্ফোকাইন্স আর কিছু ইন্টারফ্রেন্স ওকে সো বাকি জিনিসগুলো আমরা মোটামুটি পড়ে ফেলছি এখন আমরা একটু শুরুতে চলে যাব শুরুতে কিছু টার্ম আছে প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স বলতে কি বুঝি ইমিউন রেসপন্স মানে কি একটা কালেকটিভ এবং কোয়ার্ডিনেটেড রেসপন্স যেটা হচ্ছে কোনো ফরেন সাবস্টেন্স বডিতে ঢুকলে সেটার বিরুদ্ধে হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিভিজুয়ালের বডিতে যে মানে সেলস বা মলিকিউলস থাকে ইমিউন সিস্টেমে সেগুলো দ্বারা তৈরি হয় এবং প্রাইমারি সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স আছে প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স মানে হচ্ছে আগেই বলছি যে শুরুতে মানে শুরুর দিকে যে রেসপন্সটা হবে সেকেন্ডারি মানে পরে মানে সাবসিকুয়েন্ট ইনফেকশানের কারণে যেটা হবে তো এখানে অনেক কথা লেখা আছে আমরা মেনলি ডিফারেন্সটা পড়ব যেখানে এটা ফার্স্ট এক্সপোজারে এটা সাবসিকুয়েন্ট এক্সপোজারে এবং এখানে রেসপন্স স্লো হয় এখানে রেসপন্স র্যাপিড হবে যেহেতু আগে থেকে মানে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকে এখানে লেটেন পিরিয়ড লং হয় অর্থাৎ অনেক দিন দেখা যায় যে হচ্ছে অনেক দিন ধরে ইমিউন রেসপন্সটা করতে সময় লাগে এখানে লেটেন পিরিয়ডটা শর্ট হবে কারণ ইমিউন রেসপন্স করতে বেশি সময় লাগবে না অ্যান্টিবডি এখানে কম থাকবে কিন্তু এখানে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশান অনেক বেশি থাকবে এবং অ্যান্টিবডি টাইটার ওই সেম কথা অ্যান্টিবডি প্রোডাকশান বা অ্যান্টিবডি টাইটার তার পাশাপাশি হচ্ছে অ্যান্টিবডি এখানে অনেক দিন ধরে থাকবে কিন্তু এখানে কিন্তু শর্ট পার্সিস্টেন্স থাকবে অ্যান্টিবডি টাইটারের পার্সিস্টেন্ট মানে থেকে থেকে যাওয়া এবং মেমোরি সেল এখানে থাকবে এবং এখানে কিন্তু মেমোরি সেল থাকবে না প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্সে এবং এখানে অ্যান্টিবডি হিসেবে প্রি ডোমিনেন্ট আইজি এম থাকে এখানে আইজি জি থাকে এবং এখানে আরও যে ডিফারেন্সগুলো আছে এগুলো একটু পড়ে নিবা হ্যাঁ এখানে যে বিষয়গুলো আছে আচ্ছা সো সেল মিডিয়েটিভ উইজে আমি বলতেছিলাম না সেল মিডিয়েটিভ ইমিউনিটি কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করবে ইন্টারসেলার প্যাথোজ যেমন ধরো ভাইরাস বা ইন্টারসেলার কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে মাইক্রোব্যাকটেম টিউবারকোলোসিস তারপরে প্রোটোজ অফ আঙ্গেল ইনফেকশন কিন্তু সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি কাজ করবে প্যারাসাইটিক ইনফেকশনের সেল মিডিয়েট ইমিউনিটি কাজ করবে তারপর টিউমার সেল ভাইরাস ইনফেকটেড সেলের মধ্যে আগেই বলে আসছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে অ্যালোগ্রাফ সেলের ক্ষেত্রে এটা কাজ করবে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখা লাগবে এটা কি থ্রি স্টার থ্রি স্টার আর হিউমার ইমিউনিটি এক্সটেসোলার ব্যাকটেরিয়া এক্সোটক্সিন ইমিডিয়েটেড টিটিনাস ডিপথেরিয়া তারপর হচ্ছে তারপরে দেখো পলিসাকাইট ক্যাপসুল যেখানে ভিউলেন্স ফ্যাক্টর যেমন ধরো যেগুলোতে অনেক ক্যাপসুল আছে নিমো কক্কাই মেনিঙ্গো কক্কাই হিমোফেলিস ইনফ্লুয়েঞ্জা তারপরে সার্টেন ভাইরাল ইনফেকশানস সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট টুডেস ভিডিও